Hello, dear students. My name is Andriy Vakulenko. I'm your Ukrainian teacher. And in this video lesson, we're going to learn about Ukrainian verb to be. Buti. This will be a practical lesson. So take your notes, notebooks, laptops, and we're going to practice. There will be also exercise for you to do. And uh, let's get started. Давайте почнемо. At first, let's look at the vocabulary. Давайте подивимось на слова, які у нас будуть в тексті, і давайте перекладемо їх. So, we're going to look at the words. Увечері. It means in the evening, tonight. Увечері. When I say, you repeat after me. Okay? Увечері. The next. В театрі. In the theater. В театрі. The next one. Сьогодні. Сьогодні. Today. This is a tricky word, but we're going to use this word a lot in Ukrainian language. Сьогодні. With a soft sign, as you can see. Сьогодні. Okay, the next. В кінотеатрі. In the cinema. В кінотеатрі. The next one, in the afternoon, пополудні, пополудні, good, in town, в місті, в місті, uh, weather, in Ukrainian, погода, repeat, погода, bad weather, Негода. Негода. Окей. In the morning. Вранці. Вранці. Окей. And this small word in, in Ukrainian, we translate as в. В. One letter. Only one letter. В. A few Ukrainian idioms. Мені дуже прикро. I am very sorry. Мені дуже прикро. And мені однаково. It is all the same to me. Мені однаково. Okay, and now we can move on. With the verb to be. Бути. In Ukrainian it means бути. And now we will... Conjugate this word in a future tense. In Ukrainian future tense. When, you, when we are talking about the first person. I. I shall be. Я буду. Я буду. You will be. Ти будеш. Ти будеш. The third person. He will be. Він буде. Він буде. She will be. Вона буде. Вона буде. It will be. Воно буде. Воно буде. The next one. We. We shall be. Ми будемо. For example, ми будемо їхати на роботу. We shall be going to work. You will be. Ви будете. It means in plural, a group of people. When you are talking with a group of people, you will be. Ви будете. For example, you will be driving to mountains tomorrow. Ви будете їхати в гори завтра. Окей. Okay. And they. They will be. Вони будуть. And now let's practice. Let's speak Ukrainian. I will ask a question in Ukrainian and you will answer in Ukrainian. Де ти будеш увечері? Де ти будеш увечері? Where will you be tonight? Увечері я буду вдома. Your answer is. 
Увечері я буду вдома. Увечері я буду вдома. I will be home in the evening. А ти? А ти? And you? Я буду в театрі. Я буду в театрі. I will be in the theater. Окей, okay, the next question. Де ви будете сьогодні? Де ви будете сьогодні? Сьогодні ми будемо в кінотеатрі. Сьогодні ми будемо в кінотеатрі. Today we will be at the cinema. Today we will be at the cinema. А ви? And you? Ми теж там будемо. Ми теж там будемо. We will be there too. Чи ви будете пополудні вдома? Чи ви будете пополудні вдома? Will you be home in the afternoon? Ні, пополудні ми не будемо вдома. Ми будемо в місті. Ні, пополудні ми не будемо вдома. Ми будемо в місті. Чи на дворі буде сьогодні гарна погода? Чи на дворі буде сьогодні гарна погода? Will the weather be nice outside today? Ні, на дворі є тепер негода. І увечері буде теж негода. Ні, на дворі є тепер негода. І увечері буде теж негода. No, it's bad weather outside now. And it will be bad weather in the evening too. Сьогодні вранці і пополудні була гарна погода. А ввечері буде негода. Сьогодні вранці і пополудні була гарна погода. А ввечері буде негода. The weather was fine this morning and afternoon, but it will be bad in the evening. Good. I think you're doing great. In the future tense, the verb бути, to be, can be used without the personal pronoun. Я, ти, він, and so on. Only where it is necessary to emphasize the particular person is the personal pronoun added in front of the verb. For example, you can, you can say, чи будеш в театрі, when you're referring to one person, for example, to your friend. You can say, you can ask, чи будеш в театрі? You see, you don't say uh, this personal pronoun, ти, you. You can just ask, чи будеш в театрі? Or you can ask with a personal pronoun, чи будеш ти в театрі? Will you be in the theater? You see that in English you must say, you, ти. But in Ukrainian you can omit this personal pronoun. That's why I also like Ukrainian language. Okay, the next question. Будете ввечері в кінотеатрі? Будете ввечері в кінотеатрі? Ви будете ввечері в кінотеатрі? Ви будете ввечері в кінотеатрі? Ні, вони будуть в театрі. А ми будемо вдома. Ні, вони будуть в театрі. А ми будемо вдома. Окей, okay, the next. Чи він був увечері вдома? Чи він був увечері вдома? Ні, він не був вдома ввечері. Ні, він не був вдома ввечері. This preposition в in is used only after words ending in vowels. After words ending in consonants, в changes to у. Let's look at this example. Давайте подивимось на цей приклад. Вона в театрі. Вона в театрі. She is in the theater. Він у театрі. Він 
у театре. He is in the theater. Okay, and now homework for you. Look at this exercise. And your homework is to translate it into Ukrainian language. Ваше завдання – перекласти ці речення на українську мову. And you can write down in the comments your results, with what sentences you have difficulties, and I will help you also. Thank you for your attention. Дякую вам за вашу увагу. You can also write down what other topics are you interested in, які теми вам цікаві. I will try to make lessons, another interesting lessons on other topics, and see you soon. Скоро побачимось!